السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم بهمان آدارو قلنا رجع بندي دن ماري ومراك لك مسلم جماعة تندي اسوئي سندي اسوئي سندي Sunni Prasthana Kudumbatile Nedakal Prorotagar Mukmining Allah Mukminatagale Allah Subhanahu Wa Taala Nama Dewi Mahataya Sanggamum Oribadat Salihaya Amalai Kabul Cihu Marawatte Nama Dewi Allah Dittu Gitengalom Borokupadan Nama Dewi Akibat Nanai Anlor Maranam Lebi Kuwan I Majlis Seliir Nna Karena Kuat Allahu Taufiqah Kitor Marawatte Amin الحمد لله الله وينده ما ستيل أنا نمالي بدء وربيشي غودي ذكرت الله وينده بابنا ما أنا نمالا توت أدت تولد الله وينده أدي ما غلا أنا نمالا لا أبي إلهام غندو Dengan Maya orang Muhurtam Allahu Nabi kita kanak kiri kaya. Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal udah beril. Masa dorum nardan berilna. Salat inde, parsi gau, adoran bandi cie. Abad tek ke thom veli ane graham lebiccha masam. Rajabu masa mana? Tumbu kekariam. Allah wina neerit khanga ya nanik graham logo turu kuti kum lebi cuti la. Ada akhirat til matram lebi kudna beli orang nanik graham ada. Ada dunia bil lebi cuti undanggil uteri bisallallahu alaihi wasallam ada ngulk matram. Ada ini masa ti la. Kayanya, ratri, nama lakukan pertiga, hayat tak kuyum, ini adalah nombor dua yang kecil itu. Aduh boleh, uti nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal, abad itu umma aminah rali allahu anha, garubam zaman dah masa um, ini masa mana, rajaban. Angan itu uti nabi sallallahu alaihi wasallam tanggul umai, nalar connection ular masa mana, rajabu masa. Adakah nama lor dah berita baru ya? Orang orang dua dua senggal matram baki di kena isan nurbati. Lagu proses tama ya, amat tama dah gabi yang gude, nama deh peribadi gude. Gude yunde, insya Allah. Peribad, khaira ya, majlis segal, sanggamiccha, ur mahatta ya, warshiga peribadi ya. Nama deh badriya, jiba masjid ini kiri. Ibadat terdapat pada nanti. Ini ni berendi. Walau rendi kan? Kadi na adhuan yang jeda. Odi na dana. Prajeran na datiya. Sahai cha, sahagiri cha, anugal. Dharya ala mande. Amparan nadi lom, videshan guli lokkay yundu. Awar kokke insya Allah. I mahatta ay majli sil, samapan til, bhumara patta sahida varagal. Setelah itu tiup undur, alpa sami engkau kisah sami berada berum, namu ke nallah doa cedah berum. Ella awal itu Allahu dunia wu makhluk, bishalamah kita rumah rabatnya. Amin.
നമ്മുടെ ഈ പള്ളി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പള്ളി കാണുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള പഴക്കം ചെന്ന ഓട് മേഞ്ഞ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ഒരു ഭയഭക്തി ലഭിക്കുന്ന എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പഴമ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പള്ളി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ബദിരിയ ജുമാ മസ്ജിദാണ് അലഹമില്ല അതിന്റെ ഒരു വിപുലീകരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഈ പള്ളി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭവനം സ്ഥലം പള്ളിയാണെന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹുലിയുസല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പരാമർശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സൂറത്ത് തോബയിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പള്ളിയുടെ പരിപാലനവുമായി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നത് അതിന് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയില്ല ഇന്നമ എന്ന അറബി ആ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് ശേഷം പറയുന്ന ചുരുക്കം ആളുകളിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണെന്നാണ് അറബി വ്യാകരണം പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം കൊണ്ട് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ത് ഇമാറത്തുൽ മസ്ജിദ് പള്ളി പരിപാലനം അത് വിശാലമായൊരു വിഷയം പള്ളി നിർമ്മിക്കലും അതിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തലും വിപുലീകരണവും അവിടെ നടക്കുന്ന ജമായത്തും ദിഖറുകളും സലാത്തുകളും ഇതൊക്കെ ഇമാറത്തിൽ പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളി ദർശനടക്കം അതിന് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈമാനുള്ളവര് മാത്രമാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ പള്ളിയോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനോല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യനാളു കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടത് വിഭാദത്ത് നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പള്ളിയോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞു പള്ളിയുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല നിലക്കുള്ള അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും പല തെറികളും ചീത്ത വാക്കുകളും കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല പള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പേടിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പേടിക്കുക ബാക്കി ജനങ്ങളും മുഴുവനും എതിരായാലും പള്ളിയാണോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് അതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർ മനാമനമില്ല ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഈമാൻ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്കറിയാം ഇനി ഹദീസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈമാൻ വളരെ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് 
മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ഒരാൾ കുറെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു മുഅ്മിനാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓദുന്നു തസ്ബീഹ് മാലയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് സകാത്ത് സദഖകൾ നൽകുന്നു ഈ ഇബാദത്തുകൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ഈമാനുള്ളവനാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അതേ സമയം തിനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇദാ റഐതുമുർ റജുല യഅതാദുൽ മസ്ജിദ ഫഷ്ഹദു ലഹു ബിൽ ഈമാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുവോ കൃത്യമായി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു യഅതാദുൽ മസ്ജിദ പതിവായി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായിക്കോളൂ ബിൽ ഈമാൻ അവൻ മുഹമ്മിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷി നിന്നോളൂ ഈമാനുള്ളവർക്ക് അതിന് കഴിയൂ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പത്ത് മുപ്പതോളം വർഷമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പുള്ളി അതിനു വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു മെമ്പർമാരായിട്ട് ഇതിന്റെ മഹല്ലി നിവാസികളായിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാലും ഈ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ പരിപാലനം അവര് നടത്തി പോകുന്നു അവരുടെ ഈമാനിന്റെ കട്ടി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് എതിർപ്പുകളും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബലം യക്ഷ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ റബ്ബിന്റെ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല വലിയ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒറ്റ കാര്യം പറയാം നാളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ വിഷയമാണ് നമുക്കിന്റെ ബിസല്ലാഹു അലൈവല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബിസല്ലാഹു അലൈവല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്തൂടെ ജനത്തിൽ ബക്കയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ കബർ കണ്ടു ഇന്നലെ മറവ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നിമിസല്ലാഹുലിയുസ്വല്ലാത്തങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാണ് മരിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സഹാബത്തിനോട് കൂടെയുള്ള സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ കബറാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അത് ഉമ്മ മെഹ്ജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ കബറാണ് ഉടനെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പള്ളി വന്ന് ഇടക്കൊക്കെ അടിച്ചു വാരുന്ന പരിസരം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മയാണോ ആ ഉമ്മിജനാണോ മരണപ്പെട്ടത് ഞാം അതെ ആ ഉമ്മിജൻ തന്നെയാണ് ഉടനെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്നു സഹാബത്ത് അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടെടുത്തില്ല ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ പെണ്ണ് ഒരു പള്ളിയൊക്കെ പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലക്ക് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല നാട്ടിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാള് മരിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇവരെ അറിയിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരന് മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രാത്രിയായത് കൊണ്ട് മാത്രങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവര് തന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തതാണ് ഉടനെ നബിസല്ലാഹുലിയുസ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഖബറിലുള്ള ഉമ്മയോട് സഹോദരിയോട് തങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഖബറിലുള്ള പെണ്ണിനോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഓ സഹോദരി നീ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയം നീ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത പല അമലുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഖബറിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും തുണയായി ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും പവറുള്ള അമലായി ലഭിച്ചത് ഏതാണെന്ന് ഖബറിലുള്ള പെണ്ണിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഖബറിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയുന്നു കമ്മുൽ മസ്ജിദി 
പല നിസ്കാരങ്ങളും പല ഇബാദത്തുകളും ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഖബറിൽ എനിക്ക് രക്ഷക്കെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലമായിട്ട് എനിക്ക് ഖബറിൽ ലഭിച്ചത് ഇടക്കൊക്കെ ഞാൻ പള്ളി എന്റെ പരിസരത്ത് ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് വരും പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കും ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കർമ്മമാണ് എനിക്ക് ഖബറിൽ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ളതായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതായി ലഭിച്ചത് എന്ന് ആ സഹോദരി ഖബറിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പള്ളിയുമായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ശരി പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും ശരി മുത്തിനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നാളെ അർഷിന്റെ നിയൽ കിട്ടുന്ന ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ പ്രത്യേകത എന്താ അയാള് നാട്ടിലില്ല ആള് വിദേശത്ത പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം പള്ളിയിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരാനും വന്നിരിക്കാനും എത്തിക്കാപ്പിനും സൗകര്യം കിട്ടികളോണമെന്നില്ല പക്ഷേ വിദേശത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരുടെ സഹകരണം അവരുടെ മനസ്സ് പള്ളിയോടുണ്ട് പള്ളി കൽബുമായി കണക്ഷൻ പള്ളിക്കുണ്ടോ ആ മനുഷ്യനിക്ക് നാൾ അർശിന്റെ നീലുണ്ടെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരാള് സഹായം നൽകുന്നു എത്ര സഹായം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഹദീസ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു പള്ളി ഒരാള് നിർമ്മിച്ചാൽ ആഹ്റത്തിൽ അവനിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് കൊടുക്കുമെന്ന് എങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു പള്ളി ചിലപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച് കൈകൊള്ളണമെന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കഴിയുന്ന നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കാം മതി എത്ര മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു കാട പക്ഷിക്കിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഒരു കാട പക്ഷി നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാട പക്ഷിക്കിരിക്കാം ഒരു പക്ഷിക്ക് കാട് ചെറിയ പക്ഷിയാണ് കാടപ്പക്ഷി നമുക്കറിയാം ഒരു കാടപ്പക്ഷിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഒരു പള്ളിക്കല്ലാ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കുമെന്ന് ഷഫിയോനാ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാണ് ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ പറയണ്ട നമ്മുടെ പത്രങ്ങളോ മാസികകളോ പറയണ്ട പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയട്ടെ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് സ്റ്റേ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന് കേസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ ും സലാത്തുകളും നിസ്കാരവും മറ്റ് ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണ് മന മുടക്കികൾ എന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെ മുടക്കുന്ന ആളുകളെക്കാളും വലിയ അക്രമി ലോകത്തില്ലെന്ന് എന്റെ വാക്കല്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ നമ്മുടെ വാക്കല്ല അസന്നിക്തമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി പള്ളിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതിനെ പരിപാടികളെ തടയുന്ന ആളുകളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ കാരണം ഒരു സ്ഥാ ഒരു വിഷയത്തിന് പവർ കൂടിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ പ്ലസും മൈനസും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വിഷയത്തിന് നേരത്തെ പള്ളിയുടെ ബഹുമാനങ്ങളാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പള്ളിയോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും കൊടുക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയവർക്കോ അല്ല അവരെ കുറിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി എന്ന പ്രയോഗമാണ് നടത്തിയത് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആശയം നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളി അല്ലാതെ പള്ളി വേറെ വിധത്തിന്റെ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മസ്ജിദ് ഉള്ളിറാറ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതിനോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല വിധത്തിന്റെ പള്ളി ഒരു നിലക്കുള്ള സഹകരണവും പാടില്ല അതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഒരു കാലത്തും കയറി പോകരുത് നിസ്കരിച്ചു പോകരുത് ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നേരെ വഴി നൽകി പോകാൻ പാടില്ല അത് മസ്ജിദ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പള്ളിയല്ല അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പള്ളികൾ അവിടെക്കയുണ്ടോ അതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലവും അതിനോട് പുറന്തിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ എന്റെ ശബ്ദം ചവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിയമായത്തിൽ അടിയിറച്ചി നിൽക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ നടത്തുന്ന മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാര് സമസ്ത രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കീ ഘടകങ്ങളാണ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമായത്തും എസ് വി എസും എസ് എസ് എഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇവിടെ വളർന്ന് വരണം അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നല്ലത് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അവർക്ക് പണി എന്താണ് നല്ലത് കൽപ്പിക്കുക ചീത്ത വിരോധിക്കുക ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സുന്നത്തിയ മാറ്റിന്റെ സംഘടനകൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ തെറി പറയുക പറയുക ചീത്ത പറയുക പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക തങ്ങന്മാരെ ഇകഴുത്തുക ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനെ തെറി പറയുന്നത് ദൈവത്ത് പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം തന്നെ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒറ്റ ഹദീസ് പറയാം എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ മക്കളായി വളരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരെയും തെറി പറയാനോ ചീത്ത പറയാനോ വീപത്ത് പറയാനോ അല്ല തങ്ങന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മുടെ നേതാക്കള് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ കഥ പിന്നെ കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇമാം ഒസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹിലെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ദീപത്ത് പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് ഒറ്റ ഹരീസ് പറയാം വ്യഭിചാരം എന്നത് എത്ര വലിയ കുറ്റമുള്ളതാണ് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വ്യഭിചരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവനോട് എത്ര വെറുപ്പ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം ചെയ്താലോ പത്തു വട്ടം ചെയ്താലോ കേക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഖിന്റെ കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചോളൂ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു അക്രമി ഓടി വരികയാണ് കത്തിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ള് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നീ കുടിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൻ നിന്റെ തല ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷെറൈന്റെ നിയമം എന്താണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളു കുടിക്കാം ഈ അക്രമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കള്ള് കുടിക്കാം കള്ള അനുമതി ഞാനുണ്ടല്ല ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുടിക്കാം ഈ അക്രമി പറയുകയാണ് നീ ഒരു കളവ് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നപ്പയാൻ കൊല്ലും ഇങ്ങനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന ഭീക്ഷണി മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റുകൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതേസമയം ഒരു പെണ്ണിനോട് അക്രമി വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഊരി പിടിച്ച വാളും പിടിച്ച് കൈത്തിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കും എന്താ അവിടുത്തെ മസല 
പാടില്ല പെണ്ണെ പാടില്ല നിന്റെ ശരീരം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ശരീരമാണ് നിന്റെ കൈ തറുക്കപ്പെട്ടാലും നിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ജീവൻ ഹനിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി നിന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ അത്രയും വലിയ തെറ്റാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് ഈ ഒരു വ്യഭിചാരം ഒരാൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അവനെ പിന്നെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ നിർത്തു എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ദൈവത്ത് പറയുന്നതോ ഈ ഒരു വ്യഭിചാരം ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല ഇരുപതല്ല മുപ്പതല്ല മുപ്പത്തിയാറ് പ്രാവശ്യം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ദൈവത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതന ദൈപത്ത് പറഞ്ഞാലോ ഒരു തങ്ങള ദൈപത്ത് പറഞ്ഞാലോ ഗൗരവം എത്രയേ നമുക്കറിയാൻ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ ദൈപത്ത് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം അത്തരം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സദസ്സിൽ നമ്മളെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കരുത് എസ് എസ് എഫിൽ ചേർത്തോളൂ എസ് വൈ എസിൽ ചേർത്തോളൂ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരാണോ ൂപ്പതിരിച്ചു കൊണ്ട് വേർതിരിക്കരുത് പാർട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരെയും ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ഒരാളെ പോലും ദൈവത്ത് പറയരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് തിന്മകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വിട്ടു നിർത്തുന്ന സ്വഭാവമാണ് നന്മയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വിട്ടു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകണം അതാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമായത്തും എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ഒക്കെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഒരു മകൻ എസ് വി എസ് എൽ എൽ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോയേക്കാം അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫിൽ ഒരു മെമ്പർ ആണോ എസ് വൈ എസ് ൽ ഒരു മെമ്പർ ആണോ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ അംഗമാണോ ഒരിക്കലും മറക്കാനില്ല എവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ തങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ നമ്മുടെ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പരിപാടി വെക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മെമ്പർ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജമായത്തിൽ ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുമല്ലേ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു മെമ്പർ മരിച്ചാലോ എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരു മെമ്പർ മരിച്ചാലോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ മാത്രമല്ല സർക്കിളിലും സെക്ടറിലും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമല്ല അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കിട്ടാനുള്ള വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന് കാരണമാവുകയാണ് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ അവരോട് പറയാനുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞവനിക്ക് അള്ള പത്തു കൊടുത്ത സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ കലം ഓതി നോക്കിക്കോളൂ നോൻ മുത്തിനബി ആക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അല്ല മറുപടി കൊടുത്ത പത്ത് വീടുകള് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം പറയാം മുത്തിനബി ആക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ള തിരിച്ചു കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ പത്ത് വീടിൽ ഒരു വീടെന്താണ് ഖൈറിനെ മുടക്കുന്ന ആളാണ് അള്ള ആക്ഷേപിച്ച പദമാണത് ഖൈറിനെ മുടക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു സലാത്ത് ഹൽക്ക നടക്കുകയാണ് ഒരു ഇരിക്ക ഹൽക്ക നടക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഹൈറായ എന്ത് പ്രവർത്തനമാവട്ടെ അതിന് പോകണ്ട അവിടെ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മുടക്കുന്നവരുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവർക്കുള്ള ആക്ഷേപമുണ്ട് മന്ന ഇല്ലിൽ ഖൈറി ഖൈർ മുടക്കുന്നവരാണേ 
അവരെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ചെവിക്കൊള്ളരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കരുത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഹൈറ് മുടക്കിയവനെ പ്രത്യേകം എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹൈറ് മുടക്കുന്നവരാകരുത് സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ ഇതൊരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുവോ അത് പള്ളിയാവട്ടെ മദർസയാവട്ടെ ഹെൽക്കയാവട്ടെ സൊലാത്ത് ഹെൽക്കയാവട്ടെ കഴിയുന്നതും നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാ അലഹമില്ല അവിടെ ഒരു പരിപാടി നാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ട് കഴിയുന്നവരങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി കഴിയുന്നവരങ്ങനെ ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഹൈറിനോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് മുഗ്മിനിന്റെ പ്രത്യേകത മുഗ്മിനിന്റെ സ്വഭാവം ഹൈറിനോട് സഹകരിക്കുക ഒരിക്കലും ഹൈറിനെ മുടക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ആകി ആയി പോകരുത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഹൈറായ സലാത്ത് തിബിന്റെ മജിലിസ് എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ നടന്നു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ സലാത്ത് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് ഹൈറായ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ കഴിയോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മുടക്കികളാകെ ഒരിക്കലും നമ്മളായി പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ ആളുകൾ നമ്മളായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ ശെറുവിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ പേര് ബദിരിയ മസ്ജിദ് ജുമാ മസ്ജിദ് എന്താ ബദിരിയങ്ങളെ പല സ്ഥലത്തും കാണാം ബദിരിയങ്ങളെ പേരിൽ പള്ളി കാണാം മദ്രസ കാണാം ഇത്രയും വലിയ പവർ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തത് ഒരേ ഒരു വിഷയാണ് അവരെ ശരീരവും സമ്പത്തും കൊടുത്തു ആർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ദുനിയാവിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാനോ മാനം കിട്ടാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാനോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവര് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചു അവര് ശരീരം കൊടുത്തു അപ്പൊ അള്ളാഹു തല സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി ഇതുപോലെ അവരെ പിൻഗാമികളാകുന്ന നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മരണം വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അത് ചെയ്യാ അതിനോട് സഹകരിക്കുക ഇതാണ് ബദിരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള സ്വഹാപത്തിന് മുമ്മിനിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ആ മാതൃകയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താര നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈറിനോട് സഹകരിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുർബല സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പണക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇബിലിസ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിലോ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തില് നമ്മളൊരു പള്ളിയോട് എതിർത്താൽ കളി ആരോടാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് റബ്ബിന്റെ വീടാണ് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അപ്പൊ അയാൾ പള്ളി വന്നാൽ ഞാൻ പള്ളിക്ക് വരൂല ആരോടാ കളി ഇത് ഓന്റെ വീടാണ് പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട അതിൽ നിനക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിനോടാണ് നിന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാ പരിപാടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാസങ്ങളെ സലാത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഞാൻ പോകൂല മുത്തനബിയോടാ കളി ഏത് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളോടും ഈ ഒരു പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളെല്ലാം നാം മാറ്റാം നമുക്ക് പറ്റിയ മാസം അടുത്ത് വരികയാ ാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടിന് വേണ്ടി ഒരു വസീയത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന മഹത്തായ വാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത